。哎，小雨，你自己吃过的勺，喂给秋风老师嘴里，多不卫生吧？没事儿，反正我跟小远天天中午混着吃午饭。什么？对啊。爸爸，你看见了吧？我和虎之侠不分你我。行了，爸爸看见了。贾成，嗯，我现在天天中午吃你做的饭，嗯，越来越好吃了。是吗？爹，那就好啊怎么样啊？你跟贾成谈的，他愿意把孩子给你吗？没戏。就你们这么拖下去，他一辈子也不会把孩子给你。我看他是诚心的，他以前一心想着工作，现在一心要照顾孩子。那他当初干嘛去了？他以前要有这么一半顾家，我都不跟他离婚了。那他现在懂得顾家了，你还坚持要离婚吗？他暂时的，坚持不了多久，你看着吧。杨洛，你要真的还爱你丈夫的话，你现在回去还不迟、啊。你干嘛这么说啊？我觉得，他挺有人缘的。是人缘，还是女人缘？都有。他有女人了。我哪知道啊？你确定要离婚吗？你不知道，你瞎说什么呀？行了，咱们说正事儿吧。我觉得，就你们现在这个情况，一点进展都没有。如果你要真的想离婚的话，只有一个办法，就是协商离婚。协商离婚？协商不成就上法院啊！贾成一直拼命的工作，把你和孩子丢在一边。如果上法院，赢的机会是很大的。还有。你说你不要他的钱，你一个女人带着孩子在外面又要工作又要照顾孩子是非常辛苦的。就算你不为你自己着想，你为小远想想也应该管他要抚养费。所以我觉得用法律的手段来解决是最好的办法。我不想这么做。他们家人对我还是挺好的。看来你还没放下。这不是放下放不下的问题。我不想用那么极端的手段。那你再好好想想吧，这种事情是一定要想清楚的。小,小远，小远，你别走那么快，你跑什么呀？哎，你衣服怎么湿了？我刚刚洗手的时候，跟妹妹玩水喽。你说你湿了衣服，胳膊不凉啊？我在想，我们回家等爸爸吧。你爸爸不知道几点来接你，行，要不然我先送你回家，去换个干净衣服。好，我请你吃我爸爸买的巧克力。哎呦，行，走。来了。哎呦，齐勇老师，哎，贾伯伯，快请进。小远爸爸来电话，啊、说不能按时来接孩子。啊，我就自作主张。就不带他去吃东西啊！嗯，一个不留神，他把衣服给弄湿了。哎呀，你看这贾成真是的，晚上加班不能接孩子，给我打个电话，我去接不就得了吗？你看，又得麻烦人家邱老师，还把孩子送回来。邱老师，吃点水果。阿姨，您别麻烦了，我就坐一会儿。哎，我们贾成最近老麻烦你，是不是？也没有，就偶尔一两次。晚上回来我说说他。自己的老婆在外边拍戏，把孩子交给人家老师，人家老师也有自己的生活呀，是不是？啊，对了，刚才我听您说，晚上除了备课就没有什么别的事儿了。啊，我比较宅，喜欢待在家里。别宅在家里呀、啊，邱老师，就您这条件，肯定追求的人不少。嗯、呃，有没有中意的呀？暂时还没有中意的对象，我喜欢。火车侠，火车侠，你看我这睡衣好看吗？嗯，真好看。谁给你买的？我等等等等，您就是火车侠呀？对呀、啊，怎么了？
平常老听小远和他爸爸说，火车侠，火车侠的，我以为火车侠是个小男孩呢，原来是邱老师你呀、啊，这样才能跟孩子们打成一片呢。火车侠，这是一是我妈妈嘛，我爸爸妈妈都有，我妈妈家这亲子桌，嗯，还真挺好的。<笑>啊，秋芳，我来接小远。孩子，我给你送回去了。我给你打过电话，你没人接。我给你发了一条短信，你没收到吗？哦，可能我没注意吧。哦，对了，送给你的一双鞋。小远说老师的鞋坏了。谢谢你，这么长时间以来照顾小远。从今往后，我想，我想尽量会少麻烦你。贾成，你怎么了？没事儿啊。行了，那我先走了。哎，你是不是喝酒了？怎么了？没事儿，只是可能心情有点糟糕吧。尽量坐会儿吧。今天我去一家公司应聘，那儿的人事主管呢，是我以前在外企被我开除的一个下属。他终于逮着机会好好报复了我一把，把我像猴子一样耍得团团转。其实一开始我就知道他不会用，可是我还是心存侥幸。我希望看到人性善良的一面，而结果呢？还是让我看到人性最恶毒的一面。也许这都是报应吧。只要我以前那么冷酷啊。杨璐走了，工作一连丢了两份，应聘吧还被别人耍，这都是我应得的。我想过了，实在不行的话，我就把小远给杨璐送过去。反正我也没能力带好他，我现在顾不了工作，就顾不了小雨；顾了小雨，就搞不好工作。你站在小远的立场上想想好吗？我以为像你这样的男人没有那么容易认输。哼，你太高看我了。实际上，我真的是倒下了。你怎么会这么沮丧？哼。不只是沮丧，简直可以说是落魄。这不是落魄，这是人生的历练。你凡事要求完美，可这也需要过程啊。贾成，再累再难，你也得坚持。你别把小远当皮球一样推来推去，好吗？这不仅仅是一个孩子抚养权的问题。这是做人的意志跟勇气，也是一个男人的承担跟责任。